good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. By the way po, may tanong po tayo galing kay Miss Alfeche. Sabi po niya, Attorney Mark, good day sa iyo. Itatanong ko lang po, may habol ba ang illegitimate child kahit di dala ang apelido ni tatay? May habol po ba kami at may karapatan ba? Kasi po, nagmamatigas ang ama. Tutulong lang daw siya sa kanyang anak kung doon sa kanya titira ang kanilang anak. Sundalo po ang ama. Pakisagot po, Attorney Mark. Thank you. Sasagutin ko po yan. Maya-maya. Promise. Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Yung pag-uusapan po natin ngayon, yung tanong po na isang kaibigan po natin, si Miss Alfeche, kung may obligasyon ba ang tatay sa kanyang anak na illegitimate. Kasi sabi ni tatay, hindi na niya bibigyan ng support ang kanilang anak except pag doon sa custody ni tatay ang bata. Hindi naman daw dala ng bata ang apelido ni tatay. Ang sagot po dyan, mali po si tatay. Kasi, malegit, malegitimate man yan, ma-illegitimate man yan ang bata, tatay ka pa rin siya sa kanyang anak. Kasi tatay siya, may obligasyon siya. Kasi yung word na illegitimate, yung word na legitimate, nag-apply lang po yan sa manam. Kasi pag illegitimate ka, may share ka kalahate sa matatanggap ng isang legitimate child. But, nag-apply lang po yan sa mana. Ibig sabihin, patay na si tatay. But in this case, when we say support, there is no such thing as legitimate or illegitimate. Maanak ka man sa labas, maanak ka man sa loob, may karapatan ka na bibigyan ng support ni tatay. Support na pinag-uusapan, financial, moral, spiritual, lahat po ng klaseng support, including educational support. But in this case, yung support na pinag-uusapan, lalo na si tatay, isang military, isang, isang army, hindi, hindi lahat ng obligasyon kay tatay. Ibig sabihin, yung obligation to give support sa kanilang mga anak, joint yan. We say joint, may obligation to give support si nanay, may obligation to give si tatay. So, ibig sabihin, hindi pwedeng iasa 100% ni tatay kasi si nanay mismo may obligation to give support. In this case, kahit na hindi dala ni, ni bata ang apelido ni tatay, hindi ibig sabihin na hindi siya anak ni tatay. Yung batas na nagsasabi na gamitin yung apelido o hindi gagamitin ang apelido. Word na gina, apelido lang pinag-uusapan, hindi yung pagiging anak mo. Ibig sabihin, not because na hindi ginagamit ng bata ang apelido ng tatay, hindi ibig sabihin na hindi na niya anak yung bata. Anak pa rin niya yung bata, ibig sabihin, si tatay may obligation. As what I've said, yung obligation ng tatay, same also ng obligation ni nanay na magbibigay ng financial, spiritual, emotional, psychological support and all kinds of support. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Trintino. For free legal advice, please call me, landline within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203. Or mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, Viber, WeChat, WhatsApp, sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Or 0932-885620. And please subscribe, share, like my Facebook page po sa facebook.com slash Mark Torrentino Law or yung YouTube page po natin sa youtube.com slash Mark Torrentino Law. Thank you po.